എല്ലാരും ദൈവം ദൈവം അള്ളാഹ് എല്ലാം പലതും പറയണ്ടേ എന്താ ഈ സാധനം എന്താണിത് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞതാ ഇത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യമാകുന്നു ചോദിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല നജറാനില ക്രൈസ്തവർ നജറാനിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരുടെ സംഘം പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു നീ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ ആരാണ് നിന്റെ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടി ചേർന്ന ഏകദൈവം ഞങ്ങളുടെ ദൈവാദ നീ പറയുന്ന അള്ള ആരാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സാഹു അലൈ വസ്ലമയും ഒരു അല്പനേരം ഈ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഒന്ന് പകച്ചു കാരണം ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ആരാണ് അല്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടാവ് തമ്പുരാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതാ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ വചനങ്ങൾ മണിമണിയായി വരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തുല്ലി ഖലാസിലെ നാല് വചനങ്ങൾ സട്ടാവായ തമ്പുരാനെ കൃത്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആരാണ് സർവേശ്വരനായ തമ്പുരാൻ പറയുക കാര്യം അവൻ ഏകനാണ് എന്നതാണ് ഏകനും അദ്വിതീയനുമാണ് അവൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അസ്തിത്വപരമായി ഏകത്വം അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്ന സത്തയുള്ളവൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവനെപ്പോലെ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ ആരാണോ അവൻ അവൻ ആരാണ് സമത് സമതാണ് അവൻ ആരാണ് സമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെയും ആശ്രയം ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ എന്നാൽ എല്ലാം ആരെ ആശ്രയിച്ചാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് അവൻ ഒരാളുടെയും ആശ്രയം ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ എന്നാൽ എല്ലാം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണോ നിലകൊള്ളുന്നത് അവൻ ലം എലിത് ഫലം യൂലത് അവൻ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജനിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ആരെയെങ്കിലും ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുമില്ല പിന്നെയോ ഫലം യക്കുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവുമായി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ അറിയാൻ കഴിയോ ഇല്ല ഒന്നുമായും അവനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവനെ സമാന്തരമായി യാതൊന്നും തന്നെയില്ല ഇതാണ് സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാൻ ഏകനായ അദ്വിതീയനായ ആശ്രയം ആവശ്യമില്ലാത്തവനായ എല്ലാം ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നവനായ ആരും ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരെയും ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സർവേശ്വരനായ തമ്പുരാൻ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുക ആർക്കാണോ അവനെ നിങ്ങൾ ദൈവമായി അംഗീകരിച്ചോളൂ സ്രട്ടാവായി അംഗീകരിച്ചോളൂ ഞാൻ സ്രട്ടാവും സംരക്ഷകനുമായ ആ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് നാലും നൽകുവാൻ ആർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ അവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊള്ളൂ അത് ആരാവട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെ വിളിച്ചോളൂ ആരെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഈ നാല് ക്വാളിറ്റീസ് നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി നാല് നാല് ആയത്തുകളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൽകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ആയിട്ട് ആരാധ്യന്മാർ ആരായിരുന്നാലും ആ ആരാധ്യന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ നാല് ആയത്തുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെ നാലും യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അത് മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളാകട്ടെ വിഗ്രഹങ്ങളാകട്ടെ ശവകുടീരങ്ങളാകട്ടെ അതല്ല പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് പുണ്യപുരുഷന്മാരാകട്ടെ ആര് തന്നെ ആകട്ടെ ആര് തന്നെ ആകട്ടെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഒരിക്കലും സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാനിലല്ലാതെ അള്ളാഹുവിലല്ലാതെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ നാല് ആയത്തുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നാല് കേവല കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് നാല് ആയത്തുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി മറ്റൊന്നും തന്നെയില്ല